这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林为玲。好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点 p a 开始啦！快点。没关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿，啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。好，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。切。哎，咱们用那边的手推车吧。张小雨，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的，维玲，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。维玲，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系、啊，都是我应。啊，没事吧，维玲？哎呀，你你咋什么？你没事吧？没事。对不起、啊，我没看清。那我赔你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的
你就收着吧。千羽，我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。艾薇亮，刚刚你撞的那个就是徐冉。我们公司好几个产品都是他代言的，哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下。威灵，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯非常感谢各位媒体朋友的光临。来首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维玲呢没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维玲学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。谢谢。回家好。胡董，胡董，胡董，胡董，恒盛在您的领导下真是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好。麻烦各位先回吧，谢谢啊，谢谢谢谢，好，再见。谢谢谢谢心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看你看，好温馨的画面啊。感好深呢。走吧。哎，谢谢，谢谢
你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着我。回来了。梅姨。好久不见，好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。梅姨，你有没有在我行李里看到一个音乐盒？什么音乐盒啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。
你就瞎呀！你这么着急干嘛去啊？干着投胎吗？你怎么进来也不知道换拖鞋啊？看你把这地弄的，一地都是水。你这身上什么味儿啊？你掉沟里了？哎，我说你呢，听见没有？哎呦，千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好，好，好，好昨天晚上的新闻，你都看了吧？记者的嘴都堵上了。林文玲呢？现在也没有什么利用价值，公司那边找个理由，让他离开吧。嗯。当初是你硬逼他进来的，现在让他走，需要我帮你吗？不用担心。我自有安排。你办事我放心。新一早。嗯。我吃完了。
你还真把这儿当成自己家了，第一天就起这么晚，饭都凉了。梅姨，我今天快迟到了，要赶快出门，早饭就不吃了。不吃饭也不知道提前说一声吗？在国外待了几年，待得这么没教养，今天不吃，以后也别吃。首部智能手机苏博威人刚一面世就风波不断，有网友爆出该手机存在安全隐患，一消费者在充电过程中手机突然自爆，致使面部毁容，手机变手雷，引发大量用户的惶恐情绪。目前真相还在继续调查之中，苏博威人前期的采用。现在技术组已经进行过周密的实验，基本上已经排除手机自爆的可能性，受伤者迟迟不肯露面。我现在怀疑有人故意伪造视频陷害我。数据是很详尽，但是仅仅靠这个很难说服大众。现在最好的办法就是拿到出问题的手机，这样就能搞清楚问题出在哪里，证明起来也比较直观。受伤的人不可出现，那发视频的人，之前都查过了，发布视频的是一个小号 ，ID 是随机起的，账户资料都是假的，根本就追查不到。你跟研发组再沟通一下，让他们在不同的环境之下多做一些实验。这样的话，我们的调查结果可能会更有可信度。另外那两个人，我会尽全力找到他们。哎，对了，这个 U 盘是我从销售部那里调取的 Super Vision 用户的用户资料，不过时间太紧张了，还没有对里面的身份进行一一的身份核实，不知道对找人能不能有帮助。不过里面的资料真是太零碎了。可能用处不大。我知道了。哎，是我。好，我知道了。我会马上跟胡总说的。行，放心吧。您怎么又谈过来了？太没素质了，一开口就马上骂我脏话，人身攻击啊！先别管这个，那交给你一个任务，先把这个帮我找一下啊。好。当初是你把他招聘进来的，现在让他走，需不需要我帮忙？拜托了，王特助，进来一下。哦，什么事啊？诸位，去帮我跑一趟。去哪里？大家都听明白了没有啊？我们公司最近出了点麻烦。各个部门都很忙，我们一定要做好后勤保障。如果让我发现了是谁因为工作的失误，让公司的利益蒙受损失，哎呀，这责任可不行。我看你们啊，谁能负得起这个责任？大家都听明白了吗？听明白了，听明白了。好，那就回到自己的岗位上吧。发生什么事了？刚刚清理好像很严肃的样子。公司的新产品 Super Vision 刚刚开始售卖，就发生了爆炸案。现在公司上下都在为这个事情忙着呢。李若琳，你过来一下。今天早上怎么回事啊？上班第二天就迟到，太不像话了。你看看你，你是后勤部的人。你穿个裙子来干嘛？对不起，我告诉你
，你现在还在试用期，你如果还是现在这样的状态，我看你是不想待了吧？你不想待，还有好多人要抢着进来呢。大家好，啊、王特助，您怎么亲自到我们后勤部来了？打个电话不就可以了吗？我呀，随时恭候。我不是来找你的，我是来找他。找他？哎，是王特助来找他了，找他。怎么王特助亲自来找王特助来找他？不会是因为他早上迟到的事儿吧？这鸡毛蒜皮的小事儿吗？他怎么这么快就知道了？吵吵什么呢？上班去！哎 ，Super Vision 发生了爆炸案，对我们整个公司来说都是一个考验。这个 U 盘是从销售部调取的，里面包含了所有购买 Super Vision 的用户资料。你要对这里面所有的用户进行一次回访。把结果写一个报告出来，三天之内务必完成。到时我来找你谈，拜拜。王特助，慢走啊，有空过来玩。哎，怎么了，魏玲？王特助怎么会找你干这件事儿啊？咱不是后勤部吗？哪会干这个呀？没关系，反正都是工作，我先上去换衣服了。嗯，快去吧。喂，来干嘛？来见我吧。不行，不能嫌麻烦的事。我知道，我就是来帮你解决麻烦的，见我不会有错的。赶快出来吧。去哪儿？春春是你的地盘，当然是你来挑地方了。我是恒盛的员工，您购买了 Super Vision 的手机，我们想对您做一次回访。那我先走了，拜拜。你的反馈我记下来了，还有什么其他方面的意见吗？啊，好，谢谢你。文玲，下班了你还不走啊？我看你脸色也不大好。没事儿，你不用担心我，我还要等一下呢。哎呀，你干嘛这么认真啊？反馈自己编一下不就行了？反正他们又不会一个个打电话去问，看不出来的。没关系，你先走吧，我慢慢来就好。那好吧，记得别太晚哦。拜拜，拜拜。请花姐呢？她刚刚出去，你先坐下来等等，她马上回来。谢谢。小姐，你没事吧？我好像食物中毒吃坏肚子了，我肚子好痛，好想吐、啊。我帮你打幺二零，叫救护车吧。我等不及幺二零了，你帮我揉揉吧
给我点温暖，我就不疼了。妹妹，别再装了吧。如果是真的话，你就吐给我看吧。你什么意思啊？你说我装啊？你刚刚摸我哪儿呢？我告诉你，非礼啊！非礼了！喂，怎么回事、啊？这儿有人非礼了！怎么非礼了？好啊，那你把警察叫来吧，把刚刚食物中毒的戏码再重新演一遍。小吃车食物中毒，警察会介入调查。我想有人可能会被他的妈妈骂得很惨吧。你说什么？我听不懂。关我妈什么事儿啊？因为你妈就是这个小吃车的车主，花姐。谁谁说我妈是这个小吃车的车主啊？花姐一直都很爱她的女儿，开口闭口都是她女儿。她说她把女儿取名为小花。因为长得跟她小时候一样，很漂亮，就像一朵花。不过，这个小花她不太听话，很任性，好好的皮肤上面偏偏就是要去纹身，而且还在肚子上呢纹了一朵花。哦，好像就跟某人一样。你说这个人会是谁呢、啊？你认为是谁就是谁。你这个傻丫头，你是什么傻呀你啊！挨打，你说什么不好？就你妈这儿食物中毒，你还让不让我做生意了你啊？真是的，你这什么烂朋友啊！我以后不跟你们玩了。对不起了，小花啊，下次帮你找一个比较纯情一点的好吗？啊，乖了。切，哎哎，你这个臭丫头，你给我回来！你还跑啊你？看来胡总的不近人情不分场合呀，对这么一个。如花少女也不例外。君莫律师游戏人间的个性也没什么变化，连我都不放过。千羽啊，你这个朋友高高的、帅帅的，你怎么不早一点带过来啊？嗯，喜欢吃什么，花姐就给你做啊。花姐，那做一些拿手菜吧。吴总不差钱吧？嗯。好的，那就上盘大龙虾。来吧。嗯。喂，喂，喂，你好，是搞基的怪客侠先生吗？你是谁啊？我是恒盛的员工，我想对您做一次回访。哎，你打错了。啊？没有打错。喂，又有什么事啊？喂，你好。我看到您在官网上订了一个 Super Vision 的手机，我想做一下回访。哎呀，都说你打错了，你好烦呐！这个人很奇怪，我明明没有打错号码，为什么他反应会这么激烈呢？会不会和 Super Vision 的爆炸案有关呢？生啊，追情来电呐，啊！你是在说你自己吧？哎，对了，你都回来这么久了，怎么不回家看看？住在酒店比较自在，过两天再说吧。对了，嗯，这是什么？随波微忍爆炸视频发布者的资料，不是跟你说过吗？我是来帮你解决麻烦的。你是怎么做到的？我使用了各种方法，都没有办法找到。因为我比你帅。没有了，这个人在某个购物网站上使用了同一个 ID， 
我看他埋了很多有关家庭方面的爆炸素材。如果你多给我一点时间的话，我会帮你拿到地址。嗯，这件事我会记住的。算我再欠你一个人情。啊，对了，上次让你来恒盛的事，你考虑的怎么样？哎，我还是喜欢别人欠我的感觉。我的追星电话来了，我很忙的。喂，啊，我当然想见你啊，啊，你在哪儿？好，我马上过来。又是哪个女孩子啊？不知道啊。见我都有新花样，要在包里吗？晚上就穿这么点衣服，你看又犯病了吧？要见哥哥，当然要美美的啦。知道你喜欢。特意从爸的酒窖里偷出来的，哥，你都回来了，干嘛不回家住啊？我跟你不一样，毕竟我妈没有正式嫁入姚家，爸心里还是不承认我这个儿子的。一家人干嘛计较这个？奶奶很想你，天天吵着要见你呢。奶奶身体还好吗？你跟她说，等过几天我就回去看她。哥，你在美国待了那么多年，而且是有名的华人律师，有很多大律师行都想找你合作的，这还不叫事业有成啊？别找借口了。我突然回家，不是惹爸不高兴吗？这么多年的心结，不是一时半刻就能解开的。有些事，欲速则不达，相信哥吧。反正我人在这儿，也跑不掉的。人是回来了，但心也要回来啊。我妹妹口齿伶俐啊，倒是蛮适合去做律师的，啊为什么这么多年来你都不喜欢我？我这次回来，希望你能接受我。喂，倩宇啊。喂，梅姨啊，我在回来的路上，一会儿就到了。妈睡了吗？啊。胡董刚才吃完饭就上楼了，现在睡了有一会儿了。倩宇啊，你说那个林威玲连个招呼都不打，到现在还没回来呢。都是你跟胡董对他太好了。要我说呀，把他赶紧赶出去吧。梅姨，呃，我一会儿再回去，我先回公司办点事情，等一下再说。
。吴林，南威是病人家属。我是。他怎么样？病人现在稍微已经退了，但是我感觉他这反应还有点异常。我听说他刚从美国回来，是吗？是。我们怀疑呢，他在美国感染了当地的流感病毒了，所以说为了安全起见，我们建议他留院观察。那你们现在谁去办一下住院手续？好，谢医生。妈，那我先去办手续，你们先回家吧。好，那请跟我来。嗯，这边。你烧得那么厉害，不会有什么事儿吧？哎，人都送到医院了，还有什么不放心的？没事儿。哎，胡董，不要我说呀，您还不如把实话跟他说了呢。看他还好不好意思留在我们这儿，也省得不知道真相的人还以为我们对他薄情寡义呢宋总，怎么了？没想到昨晚刚刚见过面，今天又碰到怒火，开心吗 ？Super Vision 的事情有新的进展，那刚好，我也有新的进展。当时我就这样，啊、一下子转到右边来了。我很好，很过瘾。这水平可真是高啊！哎，来了，我们都已经聊开了，我就不多介绍了。上次在香港就见过了。对啊，你还说我们是 Team Four， 那我还是自我介绍一下吧。我叫姚君墨，是胡千羽分隔两地、感情如一的好朋友。认识大家很开心。哎呦，二十一世纪新网络感情啊！君墨接下来会进恒盛工作，大家相互照应一下。嗯，好的。嗯，切回正题。这是你给我的 Super Vision 的销售资料，我在里面查到可疑人士，叫做搞基的怪客侠。我查了他的 ID， 还有在网上发布的消息，他应该就是发布爆炸视频的人。搞基的怪客侠，看来我们还真是想到一块儿去了。嗯嗯，这资料是谁做的？哇，维林不愧是我的学妹啊！真有效率。林伯伯的女儿回国了，是啊，回国了，而且还长成了一个大美女。不要说这些没有用的，我们赶紧想办法处理这件事吧。嗯，来吧。
机什么怪客侠啊，不好意思啊，中间的字我看不懂的。啊，你放门口啊，我等一下自己去拿。不好意思啊，公司规定需要你亲自签名。哎呀，怎么这么烦呢？看看到底谁的快递呀、啊？还这么啰嗦呀？是你们？啊啊啊啊关于恒盛集团 Super Vision 爆炸案的最新报道，目前该发烧友已经向恒盛公开致歉。而恒盛集团新一轮管理层和监管层已经做了严格的非法非法破例。而恒盛集团的高管层也在此事件中表现出了非凡的魄力。在任何时候，我们都要记得。如果我们的产品只对今天的消费者负责，那它是失败的。我们要把我们的眼光放到目所能及的地区，以及可以看到更遥远的未来。手机爆炸案已经证实，该事件是由发烧友团伙人为所致。该团伙的成员已经向恒盛正式的道歉。关于 Super Vision 爆炸案，这是我们掌握到的一些不利的证据。爸，那我们要给大家澄清。你最近看报道了吗？大家都说恒盛因祸得福。自从哥哥他们把制造爆炸案的人抓到以后 ，Super Vision 的销售量直线上升呢。这个消息啊，我在报纸。所以哥哥这次，哎，奶奶，啊，妈，奶奶，你看，哥哥在电视里帅不帅？嗯，这次公司出了事，哥哥可是立了功呢。俊墨，怎么在电视里啊？他
，他不是在国外呢吗？哥哥回来了，就在深圳呢，回来了已经回来了，他怎么不回来见我呀？我要见君莫。你提这个干嘛？你竟让奶奶伤心。哎呀，我要见君莫，我要见君莫，奶奶，好，我要见君莫，我这就让君莫回家来看你啊！我要见，我要见他。经过我们医院的观察呢，病人的病情已经基本稳定了，办完出院手续就可以出院了。那么还有两个注意事项，就是回家之后，你可千万不能让他再累着，要多注意休息。另外呢，就是营养要跟得上，多吃点维生素。谢谢大夫，不客气。胡董，今天怎么亲自下厨了？这么有兴致啊！千羽啊，最近这么忙，所以呢，我想做一些都是他喜欢吃的东西。胡董，千羽不是不吃甜品吗？你怎么给他做这个甜品啊？接下来在这里，我要介绍彭胜四位年轻有为的精英给大家认识欢迎大家参加我们恒盛集团三十周年庆典大会。可能大家都知道，前一阵子我们的新产品 Super v i s i o n 碰到一些负面的报道。不过经过事实证明，这些都是别有用心的人士所策划出来的细节。而在这个途中，姚君莫先生给我们提供了很大的帮助。我和管理阶层都非常认可他的能力，所以今天我代表整个董事会宣布，姚君莫先生将正式加入我们的恒盛大家族，成为我们的首席运营官。所以当时胡千羽说他们是 Team Four 嘛
手机爆炸案解决的非常漂亮，多亏了姚律师您了。谢谢，我会努力的。这三十年真不容易啊。是啊。姚总，儿子真的成才了。哎呀，过奖了。呃，举目回国没多长时间，今后还得靠各位多多提携，是吧？因为我对 Super Vision 手机非常的有信心，请您关注。谢谢，谢谢。杨总，我过去一下。是啊，是啊。挂号退卡呀。哥。哎。你今天好棒啊！我都快被你迷倒了。什么？那你就来当我的粉丝会会长吧。对了，哥，一会儿回家吃饭吧。奶奶知道这个消息啊，一定开心的不得了。哥，你之前答应过我，只要干出点成绩就回家的，你不可以反悔哦。好吧，明天回去。嗯。去起来。君莫毕竟还年轻。爸，心怡，瑶瑶。我跟哥说好了，叫他回家吃饭。真漂亮，多可爱呀！哎呀，你看多可爱呀！您播报的是恒盛集团的最新报道。今天是恒盛集团三十周年庆祝大会，吴千语正式宣布姚君莫出任 COO。至此，恒盛集团人称 Team Four 高管层正式成立。胡天宇、姚君墨、李慕辰、王书维均有海外留学的背景，一改往日高层的沉闷刻板的形象，也为深圳的商界高管层带来一股清新之风。来，干杯！来喽，最爱吃的豆腐，花生再给你们上一盘啊！花姐，花姐，今天这么多客人，哎，吃饭！来来来，串！来来来，等着啊，一会儿给你们上俩鲜菜。谢谢啊,啊，拜拜。来，来，喝一杯。嗯嗯，看着啊。哇！来，嗯，该我了吧？哈哈，怎么样？耶！嗯。喂，苏伟，干嘛呢？哎，我在计算这个竹签扔出去的这个抛物路径。看怎么扔才能一发即中。沐晨，你以前是研究火箭导弹的专家，逻辑，看能不能用一些计算导弹路线的那个方法，帮我分析一下。嗯。哇，牛啊！果然是专家啊！说那么多，该你了。喂，你快点啊！到你了，快。哎，快点，快点。快点好不好？哎呀，来了来了来了！哦，操！王特助，喝吧。喝酒。好啊，徐墨，这次 Super Vision 爆炸案你立功最高，我要好好敬你一杯。哦、oh, ，不要不要不要不要！好了好了，哎哎哎，好了，别闹了别闹了啊！嗯，对了，策划爆炸那些人后来怎么样？哦，我把他们安排到恒盛工业园上班。你真的以德报怨，不打算追究他们的责任了吗？我想了想，他们之所以在香港抢手机，其实除了年少无知外，追根究底就是因为他们对数码产品的热爱。我和他们聊了一下，他们其实真的非常有热情。专业素质也不错，于是我想说，就为社会做一些培养人才的工作了，就把他们安排在牧尘那边，交给牧尘。牧尘，以后就交。
吧，咱们换个台，好吧？来了。哎。哎呀，爸！啊、奶奶。呀奶奶，君茂回来了。奶奶好想。君茂好想你啊。真好。爸，我回来了。我们吃饭吧。好啊，好，奶奶，来，奶奶，我给您买了新礼物。饭啦，一会儿您试试，啊，保证您喜欢。哎呦，奶奶，完蛋，好看不好看呢？奶奶喜欢吗？金墨送的，我都喜欢。谢谢你啊，金墨。奶奶，我帮你收起来。爸，我给你买的，看看喜不喜欢。爸，快拆开看看。先放这儿吧。嗯，我们吃饭吧。啊。吃饭吧。爸，嗯，我进了恒盛。对了，爸，你听说了吗？上次 Super Vision 的事情啊，多亏了我哥，要不然才不会那么轻易的解决呢。哥，来。我看媒体上的报道。都是千羽解决了这件事吧？哎，不准这么说，君莫。我们君莫是最厉害的，是不是君莫？谢谢奶奶。来，来。哥，你今天回家了，就不要在外面住了，家里多舒服啊！而且你看，你回来了，奶奶多开心啊！对对对对，回来住，回来住。爸，你说呢？好，那就搬回来住吧。哎，<笑>太好了，哥，回头我办个 party 帮你庆祝一下，干杯！干杯！来来，欢迎哥哥回家！好高兴啊！<笑>好的，美玉。美玉，我先送王淑维回去，你跟妈说不用等我。啊，好的，好的。小心点啊，千羽啊。梅姨还有事吗？嗯，我好像是不该说，但是我觉得你还是应该劝一劝那个胡董啊，让那个林威玲赶紧搬出去吧。你说今天晚上到现在，这个林威玲还没回来，像个什么样子啊？好，我知道了。哎，林威玲又没回去啊？嗯。怎么，又开始担心了是吧？送你去医院啊！坚持一下。
我是。在这里签个字，然后交价费用，我们会尽快安排手术。谢谢医生。嗯，给你单子。嗯，谢谢。好。那个，我身上没带那么多钱。你能不能先借我？我把刘姐的医药费交了。钱我是带了，不过你打算怎么还？你放心，我发了工资就会还你。刘姐本来就是恒盛的员工，所以我们对她身体负责本来就是应该的。不过既然你开口了，那就把这笔账算在你头上。你打算怎么还钱呢？发了工资，我会慢慢还你的。就凭你的薪水，想要还到什么时候？这样好了，你来帮我开车，坐我的代驾，跑腿也行，一个小时一百，一万块钱，我会慢慢扣。我们计时开始。好闷呐，开个窗子吧。把前面的纸巾递过来吧。听听音乐吧。不好听，换一首。看着你的时候，总会有一丝错觉，明明是想。你等一下去把车停好，钥匙先放你吧。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒，因为你还要送我回家。
，老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。啊，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽，你怎么在这儿？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来啊。来，我们走吧。这是我特意为你准备的，这这怎么穿啊？这样穿啊！哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走啦。瑶瑶，给我换上。瑶瑶。应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉？我口味独特，不行吗？我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好，你在干嘛？我在替今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算
以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯，别吃了，有好玩的，来。